സേതുരാമൻ സാറോ നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്ത് നിൽക്കണേ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോ സംസാരിക്കാനുണ്ട് സാറിരിക്കൂ സത്യത്തിൽ പത്ത് മണി മുതൽ സേവ് സാറിനെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് കാരണം രണ്ടുമൂന്ന് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ആ കുടിക്കാൻ എന്താ ചായ കാപ്പി ചാക്കോ വേണ്ട താനിപ്പോ പഴയ തിരുവമ്പാടിയല്ലോ വളരെ തിരക്കുള്ള മന്ത്രിയല്ലേ സാറ് വന്നത് മെറൈൻ ഡ്രൈവിലെ ആ പ്ലോട്ടിന്റെ കാര്യം തനിക്കൂടെ അറിയാവുന്നതല്ലേ ആ അവിടെയാണല്ലോ നമ്മളൊരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സും പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കേരള സ്റ്റേൽ കുറെ കോട്ടേജിലും പ്ലാൻ ചെയ്തു ആ അത് തന്നെ പക്ഷെ ആ പ്രോജക്ടിന്റെ പ്ലാൻ കഴിഞ്ഞ മിനിസ്ട്രിയുടെ കാലത്ത് രണ്ട് തവണ തള്ളിയതാണ് അത് നമ്മൾ ഉടനെ സാങ്ഷൻ ആക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്റെ പ്ലോട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള ആ ചേരി ഉടനെ ഒഴിപ്പിച്ചു കിട്ടണം നല്ല കണ്ണായ സ്ഥലമാണ് സെന്റിന് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ അവിടെ വിലയുണ്ട് സഹാനന്ദ് പറയുന്നു സാറ് വന്ന് എന്തു പറഞ്ഞാലും ഒരക്ഷരം എതിരു പറയാതെ അത് നടത്തി തരാൻ കടപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഞാനൊരു ക്ലീൻ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പറയുന്നതുകൊണ്ട് സാറിന് വിഷമം തോന്നരുത് രണ്ട് തവണ റിജക്ട് ചെയ്ത പ്ലാൻ വീണ്ടും തിരികെ കയറ്റി സാങ്ഷൻ ആക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ആ ചേരി അതവിടുന്ന് പൊളിച്ചു മാറ്റിയാന്ന് പറഞ്ഞ അതെന്റെ വോട്ട് ബാങ്കാണ് അവരെ പിണക്കിയാൽ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ തെണ്ടേണ്ടി വരും ഇനിയും കൂടുതൽ ചേരികൾ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചാ എന്റെ പാർട്ടി ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പാർട്ടി പ്രശ്നങ്ങളാണ് പിന്നെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഇന്നത്തെ പൊസിഷൻ ഇമേജ് അതൊക്കെ പണയപ്പെടുത്തി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഇന്നത്തെ പൊസിഷൻ ഇമേജ് ഇതൊക്കെ തനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആകാശത്ത് നിന്നും പൊട്ടി വീണതാണോ നിന്റെ പാർട്ടിക്കാർ നിന്നെ കറിവേപ്പല പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ വീശി എറിഞ്ഞ് നിന്നെ എവിടെ എത്തിച്ചത് ഈ സേതുരാമയ്യര അത് നീ മറക്കരുത് സാറിന്റെ മറന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചതല്ല ഞാൻ എന്റെ നിലനിൽപ്പ് ഞാൻ നോക്കിയല്ലേ പറ്റൂ എന്റെ നിലനിൽപ്പ് ഈ സേതുരാമയ്യർക്ക് നിന്റെ മന്ത്രി കസേര എഴുതാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അത് ഈ നിറക്കാനും അറിയാം സേതുരാമയ്യരുടെ ഈ ചിരിക്കുന്ന മുഖം മാത്രമേ നീ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സേതുരാമയ്യർ ആരാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അച്ചുട്ടി ഒന്ന് വീശിക്കോ വേണ്ട ഞാൻ അതൊക്കെ നിർത്തി അച്ചുട്ടി നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പിണക്കൊക്കെ എങ്ങനെ കളയണം എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ മറക്കില്ല ഇത് പറയാനാണോ സേതുരാമൻ ഒരാളെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിച്ചത് കാര്യം തുറന്നു പറയാലോ ഇട്ടിച്ച മുതലാളിക്ക് നേരിട്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു അവളെ കുറിച്ച് അറിയാനാ നിന്നെ കൂടി വിളിപ്പിച്ചത് ദാ ആയിരം രൂപയുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി അവളെ നീ എന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആയിരം രൂപയോ പോരെങ്കിൽ നീ പറ ദാ അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് മതിയാ നിനക്ക് ഞാൻ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ തരാം ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ഭാര്യ എന്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കാവോ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് നൊന്തു അല്ലേ ദേ അച്ചൂട്ടി എല്ലാം നിർത്തിയിരിക്ക അല്ലെ കാണായിരുന്നു നീ അവിടെ നിന്നേ ഇട്ടിച്ചം പറഞ്ഞത് നീ കാര്യമാക്കണ്ട എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് അറിയാതെ പറഞ്ഞതല്ലേ അതെ നിന്നോടൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനാ പിടിപ്പിച്ചത് നീ വന്നേ ആ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലോളൂ വർഗീസ് തിരുവമ്പാടി ആ പേരിന് പോലും അവൻ എന്നോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏതോ പൂഞ്ഞാറിലോ കരിങ്ങാൻ തുരുത്തിയിലോ കിടന്ന ഒരു മണ്ണുണ്ണിയെ കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വരെ ആക്കിയതിന്റെ പിന്നിൽ സേതുരാമയ്യരുടെ ബ്രെയിൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ അവൻ എല്ലാം മറന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞതൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ ഈ സേതുരാമയ്യർക്ക് കഴിയില്ല ആ വരുന്ന പതിമൂന്നാം തീയതി അവിശ്വാസ പ്രമേയമാണ് തിരുവമ്പാടിയുടെ രണ്ട് എം എൽ എമാരെ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം നീ ഇവിടെ എത്തിക്കണം അവന്റെ മന്ത്രി കസേര അതൊടിഞ്ഞു വീഴുന്നത് 
എനിക്ക് കാണണം ആരുടെ ജീവന്റെ വിലയായത് ഇതുവരെ ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ചില്ലിക്കാശ് വാങ്ങിയിട്ടുമില്ല മനസ്സിൽ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോ ജീവിക്കണമെന്നൊരു തോന്നൽ ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങണം എന്നിട്ടതിൽ ചെറിയൊരു വീടുണ്ടാക്കണം അവിടെ നീയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞും പിന്നെ ഞാനും എന്താ വേണം എല്ലാം വേണം പക്ഷെ അതൊക്കെ നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച പണം കൊണ്ടായിരിക്കണം അച്ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നോട്ടുകെട്ടുകൾ കാണുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാ ഓരോ സ്ത്രീകളും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരും എന്ന് ഉറപ്പോടെയാ കാത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അച്ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിറങ്ങിപ്പോയാൽ തിരിച്ചു വരുന്നുള്ളതിന് എനിക്കെന്താ ഒരു ഉറപ്പ് വേറെ എന്തെല്ലാം ജോലികളുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം എന്നെ അച്ചൂട്ടനുണ്ടല്ലോ എന്നെയും എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെയും ഓർത്ത് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലിക്കൊന്നും പോകരുത് എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കണം എല്ലാം നമുക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞ് അവന് നന്നായി വളർത്തണം വലിയവനാക്കണം ഇനി ഇതിനൊന്നും പോവില്ലെന്ന് എന്നോട് സത്യം ചെയ് ഇല്ല ഇന്നോട് നിർത്തിയെന്ന് സത്യം ചെയ് ഇതൊക്കെ ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്ന പിന്നെ പരിചയായിക്കോളും അതിനാള് ജീവിച്ചു ഇരുന്നിട്ട് വേണ്ട പെരിയാവാൻ അതെ ഒന്ന് വേഗം കൊണ്ടുപോകാ വിശന്ന് കൊടഞ്ഞ് കരയുന്നു എന്തൊരു ധൃതിയാ ഇത് ഇതാ എല്ലാം റെഡി എല്ലാം റെഡിയാണ് അപ്പഴേക്കും തുടങ്ങിയോ കൊണ്ട ഞാൻ വിളമ്പി തരാം നീ ഇരിക്കെ അച്ചൂട്ടൻ കഴിക്കാം എന്നിട്ട് മതി മതി നീ ഇവിടെ ഇരിക്കെ മതി ചെയ്ത് ശീലമില്ലാത്ത പണിയായതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ കാരണമല്ലേ വേണ്ട ഇനി അച്ചൂട്ടനീ ജോലിക്ക് പോണ്ട ഏ അതൊന്നും സാരയില്ലെന്നേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതൊരു സുഖ അത് മറ്റാർക്കും വേണ്ടിയല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ സിന്ധു ദാ വരുന്നു വേഗം കൊണ്ടുപോകാം സമയം പോയി ദാ 
പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പൊ വാങ്ങാൻ തോന്നി ഇപ്പൊ തോന്നി വേണ്ടെന്ന് ഇനി മുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും എന്നെ വിളിക്കരുത് അച്ചൂട്ടി എന്താ പുണ്യാളനാകാൻ പോവുക ഒരു ഗുണ്ട എത്ര നല്ലവനായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഗുണ്ടയായിട്ട് മാത്രമേ അവൻ ഈ ലോകം കാണൂ മനസ്സിലായോ ലോകം അത് കുറെ കണ്ടവനായി അച്ചൂട്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കണ്ട മനസ്സിലായോ സേതുരാമയ്യർ ആരെയും ഒന്നിനും നിർബന്ധിക്കാറില്ല എന്റെ മാറ്റം പുതിയ ജീവിതം സർവേശ്വരൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു Oh, my God.